வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது ரைட்டர் லிரிசிஸ்ட் ஆக்டர் டேரக்டர் அண்ட் இந்த தடவை நம்ம பேச இருக்கிறது அனதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் சிவா அனந்த் ஹீஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் ஹூ ஹஸ் டான் அ ப்ரில்லியன் ஜாப் வித் பொன்னியன் செல்வன் பார்ட் ஒன் ஹலோ மிஸ்டர் சிவா அனந்த் வெல்கம் டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு தேங்க்யூ பட்டி தொட்டி மூணுவோம் செம்ம சக்ஸஸ் டிக்கெட் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது பார்க்கலாம் பார்க்குற டிக்கெட் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தட் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டாக நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த டைமில் இட்ஸ் பீன் வாட் அபவுட் அ வீக் சென்ஸ் இட்ஸ் ரிலீஸ் நான் ஸோ நீங்கள் நினச்ச சக்ஸஸ் தாண்டி போய்ட்டு இருக்கா ஒரு இஸ் இட் ஆன் ட்ராக் டுவர்ட்ஸ் இட் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லா ஊர்லேயும் நல்லா போகுது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் தேட்டர் ஓனர்ஸும் பேசும்பொழுது அவங்கெல்லாம் நினச்சத விட கூட போகிற மாதிரி அவங்களே சொல்கிறாங்க நமக்கு நம்ம எடுத்த படத்தை எல்லாரும் ரசிக்கிறதுல ஒரு பெருமை இருக்குது அவ்வளோதான் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக உங்களோட வேலை என்னன்றதை நீங்கள் பல இன்டர்வியூஸில் சொல்லிட்டீங்க ஸோ ஐரோ டாக் மச் அபவுட் தட் பட் இந்த ஸ்கேலில் ஒரு படம் பண்ணுறப்போ அண்ட் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க தட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ன்ற டேர்ம் வந்து ஹாலிவுட் அண்ட் இந்தியன் சினிமாலேயே நிறைய மாற்றுகள் இருக்குது அண்ட் இந்தியன் சினிமாலேயே ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஏற்ற மாதிரி த த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சேஞ்ச்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஃபிலிம் ஆஃப் த ஸ்கேல் அப்படி இருக்கிறப்போ வாட் ஆல் டஸ் இட் இன்டீல் யா இந்த படத்தில் வந்து இது மெட்ராஸ் ஆக்கிஸ் ப்ரொடக்ஷன் வித் லைக்கா லைக்காவுடைய ரோல் ஒன்று டிஃபைண்டாக இருக்குது மெட்ராஸ் ஆக்கிஸோடைய ரோல் ஒன்று டிஃபைண்டாக இருக்குது எங்கள் கம்பெனியில் நாங்கள் முழுக்க முழுக்க ஷூட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை பார்த்துக்க வேண்டியது எங்கள் வேலை தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் காஸ்டிங்லேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடித்து காப்பி கொடுக்குற வரைக்கும் ஸோ நான் கலந்துக்கிட்டது வந்து ஒரு டைரக்ஷன் டீம் மெம்பராகவும் தென் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராகவும் கலந்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த படத்துக்குள்ள இந்த படத்துக்குள்ள எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசருடைய வேலை என்னன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது கிரியேட்டிவ் டெசிஷன்ஸ் டேரக்டர் என்ன எடுக்கிறாரோ அதை முதல்லேருந்தே அதை அதை ஒட்டி அதை 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 நிலா பின்தொடர்ந்து போய் அதுக்கேற்ற மாதிரி திட்டமிடுறது தான் என்னுடைய பிரதான பணி இந்த படத்துக்கு தேவையான டெக்னிக்கல் விஷயங்களும் இந்த படத்துக்கு தேவையான கலைஞர்களும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையும் ஏற்பாடு செய்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன தேவைன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டைரக்டர் அடியோட்டி போகிறது தான் என்னுடைய முதல் வேலை அண்ட் இபிஓட ஒரு முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நான் பார்க்குறது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் செலவு பண்ணலாம் எதுக்கு மேலே போனால் ப்ராஃபிட் நம்ம ப்ரேக் அவுட் பண்ணலாம் ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் தான் உங்கள் சைட்ல தான் பார்த்தாகணும் ஸோ அந்த தேட் ஆஸ்பெக்ட் வாட் ஆஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் பார்ட் அபவுட் பண்ணியிருந்தேன் சார் இந்த படம் ஒரு பெரிய கனவு படம் சார் இருக்கு அந்த கனவை நனவாக்கணுன்னாக்க இது வந்து ஏற்கனவே எழுதின ஒரு சில ரூல் புக் எல்லாம் மாற்றணும் இது பொன்னியின் செல்வன்கிற படம் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டால் அது எவ்வளோ தூரம் வர வரவேற்பு அடையும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு பிளான் பண்ணணும்னு திரு சுபாஷ் கரன் அவர்களும் சாரும் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஒரு ஒரு போல்டாக ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டாங்க இப்போது அந்த முடிவில் இருந்துட்டு விரயத்தை தவிர்க்கிறது எப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பாக இருந்தது அப்படி பார்க்க போகும்பொழுது எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் நடிகர்களும் இந்த படத்துக்கு தன்னை எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும்னு முதலையே ரெடி ஆகிட்டாங்க அதுக்காக தாடி வளர்க்கணும் அல்லது மொட்டை அடிக்கணும் அல்லது குதிரை ஏற்றம் கற்றுக்கணும் வாழ் பயிற்சி கற்றுக்கணும் தமிழில் கடினமான வசனங்களை மரப்பாடம் பண்ணும் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண அவங்க ரெடி ஆகிட்டாலுமே கூட அதனால் நமக்கு அதிகமாக தொந்தரவுகள் எதுவும் கொடுக்கல ப்ரொடக்ஷனுக்கு அவங்க முழு மனசோடு வில்லிங்காக வந்து கலந்துக்கிட்டதுனால திட்டமிடுறது ஒரு டீமாக சேர்ந்து செய்ய முடிஞ்சுது அதே தான் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய ரிசர்ச் டீம் எடுத்து கொடுக்குறதுல எவ்வளவு அப்ளிகபிள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஸ்டின் பண்ணலாம் அதை சினிமாவாக எப்படி மாற்றுறதுங்கிற முடிவை தோட்டா தரணி சார் எடுத்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வெவ்வேறு டீம்களை அவர் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேனால் தான் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அதை அடிவட்டி போனது தான் அந்த கனவை ஊரு கொடுத்து கொண்டு வர முடிஞ்சது எனக்கு ஒரு இபியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸில் பார்க்குறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படுற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நெகோஷியேட்டிங் வித் சாஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அஸ் வார் அஸ் சேலரிஸ் ஆர் கன்சர்ன் ஸோ அது என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்ட்ர
இந்த இந்த ப்ராஜெக்டில் வரப்போகிறாங்க அதுக்கான காம்பன்சேஷன் என்னங்கிறத முடிவு செய்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயந்தான் அதில் ரொம்ப எம்பாரசிங்காக எந்த காணருக்கும் போகாமல் முதலே பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியணும் நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ பெரிய தொழில்நுட்ப கலைஞர் ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன அவங்க அவங்க எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறதும் அந்த ஸ்கேலில் இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் இருந்துருச்சுன்னா நெகோஷியேஷனுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும் ஏன்னா நீங்கள் போகும்பொழுது பெரிய ஆட்கள்கிட்ட நெகோஷியேஷனே இருக்காது ஆல்ரெடி அவங்களோட ப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்க அல்லது உங்களுடைய ப்ரைஸ்க்கு அவங்க ஒத்துட்டு வந்துடுவாங்க அது கிட்டத்தட்ட சரக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்த லெவல்லேருந்து தான் கொஞ்சம் நெகோஷியேஷன்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் மறுபடியும் ஃபார் லேக் ஆஃப் பெட்டர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்ன்ற வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணணும் ஆசைப்படுறது என்னென்னா இபின்னு இருக்கப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி சேலரிஸ் பேசுகிறப்போ இல் பி டாக்கிங் இன் சம்வேர் இந்த பால் பாக் ஃபிகர் ஆஃப் எயிட் ஃபிக் எயிட் டிஜிட்ஸ் ஆர் நைன் டிஜிட்ஸ்ன்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பீங்க அட் சேம் டைம் யூ ஷூ ஆல்சோ டேக் கேர் ஆஃப் மற்ற சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் சே லைக் ட்ராவல் ஃபுட் அக்காமடேஷன் விச் வில் பி சம்வேர் இந்த தௌசண்ட்ஸ் ரேஞ்சும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சே எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்டாக தான் படுது அஃப்கோர்ஸ் யூ காட் லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பட் ஸ்டில் இட் ஆல் கம்ஸ் டவுன் டு யூ ரைட் எஸ் த இது எல்லாமே ப்ரொடக்ஷனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தானே வீணாக்குறதுனா எங்கே வேணால் வீணாக்கலாம் ஸோ அகெயின் அது ப்ரையாரிட்டியை பொறுத்து தான் எங்கே நமக்கு எது தேவையோ அதுக்கு பண்ணி தான் ஆகணும்னா பண்ணிடலாம் ஆனால் திரையில் தெரிய போகிறது எதுக்கு வேணால் நம்ம செலவு பண்ணலாம் தெரியல தெரியாத விஷயங்களை எவ்வளோ எவ்வளோ குறைச்சிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெட்டர் பட் ஐ வாண்ட் நோ மோர் அபவுட் அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ எஃபிஷியன்சி எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க பிகாஸ் இந்த படத்துக்கு ஸ்பெஷலாக யூ வட் ஹேட் நிறைய பேர் ஒர்க்கிங் அண்ட் யூ ஸோ அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ எஃபிஷியன்சிக்கு இஸ் தர் எனி ஃபெயில் ப்ரூஃப் மெத்தட் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வி ஹேவ் அன் ஆடிட்டிங் டீம் அவங்க வந்து தினசரி ஆடிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ என்னுடைய டீமில் இருக்க லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் நாலு பேரும் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸில் இருக்கிற சீனியர் மேனேஜர்ஸ் மூணு பேரும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க அது டேலண்ட்டாக இருக்கலாம் எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது லொக்கேஷன் மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கலாம் அதில் நாங்கள் ஏற்கனவே வரையறுத்து கொடுத்துருக்கிற ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லி தான் போயிருப்பாங்க அது ஒழுங்காக கூடி வந்த உடனே அது ஆடிட்டர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கப்படும் அவங்க திருப்பி டேலி பண்ணி பார்த்துட்டு இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு ஒரு இமெயில் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் நான் பே பண்ணுவேன் ஸோ ஆரம்பித்தது நம்மளாக இருந்தாலும் அதை ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போட்டு விட்டு எடுத்தால் தான் எங்கேயும் மிஸ் ஆகிடாமல் இருக்கும் நீங்கள் மனுஷரோட த ட்ராவல் ஹேஸ் பின் குவாட் அ பிக் ஜேர்னி லைக் இட்ஸ் பின் ஃபார் மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இஃப் ஐ ரைட் ஸோ சார் வந்து இந்த படம் ரொம்ப வருஷமாக எடுக்கணும் பிளான் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் தேர் மெனி டாக்ஸ் இன் பிட்வீன் டூ தௌசண்ட்ஸில் கூட ஒரு டாக் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டென்ல கூட ஒரு டாக் வந்துச்சு ஸோ அப்படி இருக்கப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் அ ப்ரொடக்ஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாட் ஆல் ஃபெலிங் டு பிளேஸ் திஸ் டைம் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் டு ஹேப்பன் ஐ திங்க் சாரே பல இடங்களில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு படமாக எடுக்கணுங்கிற டெசிஷன் அந்த கதையை க்ரன்ச் பண்ணி ஒரு படமாக மிக நீளமாக எடுத்தால் அது சரியாக வராது கதைக்கான அந்த அந்த முழு சுவாரஸ்யத்தையும் சொல்ல முடியாது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு படமாக பிரித்து எடுக்க ஆரம்பித்தது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது பாகுபலி வந்ததுனால மிகப்பெரிய படங்கள் அது பழைய மொழியில் இப்போ நம்ம பழந்தமிழ் அவங்க பழைய தெலுங்கில் பேச வச்சு எடுத்து அதையும் மக்கள் ரசிக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும் டெக்னாலஜிக்கலி நம்ம இந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் இப்போ இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அது காலப்போக்கில் தான் அது பெட்டராக வந்திருக்கு ப்ளஸ் லைக் ஐ செட் பிஃபோர் லைக் ஆஃப் மெட்ராஸ் டாக்கிஸும் சேர்ந்த அந்த தருணம் எல்லாம் கரெக்டாக கூடி வந்தது அண்டு இவ்வளவு நாள் ஆனதில் எனக்கு ஆச்சரியம் இல்லை அதாவது இத்தனை வருஷங்கள் ஆனதில் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்காக அந்த அந்த டெக்னிக்கல் க களமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தொண்ணூறுகள்லேயும் எண்பதுகள்லேயும் இதை பற்றி முயற்சி பண்ண போது ஸோ ஆல் கேம் டுகெதர் வெளிலேருந்து பார்க்குறப்போ எங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணாதான்னு சொல்கிறப்போ ஹேண்ட்லிங் சச்ச பெரிய கேஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய மேமத் ஸ்கேலில் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும்ன்றது எங்களுக்கு ஆஃபீஸில் தெரிகிற விஷயம் அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு தெரியாத சேலஞ்சஸ்ன்னு சொன்னால் வேறு என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை மெயினாக இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் தான் உங்களுக்கு இந்த ஷூட்டை நட
தப்பாக ரொம்ப நர்வஸாக தான் பண்ணோம் அதுதான் நல்லா இருந்தது அண்ட் பட் ஆல்சோ ஹர்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பின்னாடி நடந்த பிஹைண்ட் சீன்ஸ் விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டது வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய குதிரைகள் நிறைய யானைகள்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ மிருகங்கள் கூட நீங்கள் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இவ்வளோ கோவிட் சுச்சுவேஷன் வேறு போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் எல்லாரையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஆகணும் அட் சேம் டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஜுவல்ஸ் முதல் கொண்டு ஆக்சுவல் கோல்டு இந்த மாதிரி இந்த படமே புது புது சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஆமாம் அதுக்கு தேவையான பெரிய டீம் இருந்தது உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஜுவல்லரி கிஷன்தாஸ் கிட்டேருந்து எடுத்தோம் அவங்களுடைய நெஜ ஜுவல்லரி தான் அவங்க இந்த படத்துக்காகவே செஞ்ச ஜுவல்லரி ஏன்னா ஆண் கதாபாத்திரங்கள் நகையெல்லாம் இப்போ ஆண்கள் நகை அணியிறது இல்லை அந்த காலத்தில் இருந்தது ஸோ அதுக்கான டிசைனும் அவங்க பண்ணி அதுக்காக செக்யூரிட்டியோடையும் அவங்க வரணும் வெவ்வேறு ஊருக்கு போகும்போது அவங்க இப்போ நடிகர்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இப்படி தோடை காட்டி வச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது தொலைஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுக்காக கூடவே இருக்கணும் இது ஒரு மாதிரி ஒரு போக்கில் நடந்துகிட்ருக்கோம் இன்னொன்று நீங்கள் அகேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் வருதுன்னாக்கா அதுக்கு எங்கே தண்ணி கொடுப்போம் எங்கே சாப்பாடு கொடுப்போம் எந்த நிழல் கொடுப்போம் ஓய்வெடுக்கிறதுக்கான இடம் இது அவங்களுக்கு தேவையான ஆம்புலன்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் செக்கப்க்கான வெட்டினேரியனுடைய பொசிஷன் என்ன தென் லைக் யூ சட் இவ்வளோ பெரிய குரூக்கு கோவிட் டெஸ்டிங் எப்படி நடக்கணும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனி டீம் இருந்தது எங்களுக்கு அதான் சார் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு இது ஒரு தகவல் வரும் இங்கேருந்து ஒன்று வரும் எல்லாத்தையும் கூடி நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு தான் முக்கியம் கோவிட்னால் வெதர் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஷூட்டிங் த ஃபிலிம் இட் செல்ஃப் இல்லை கோவிட் இல்லாமல் இருந்தால் படத்தோட என் ப்ராடக்ட் நாங்கள் ஆஸ் அ கன்சூமராக பார்க்குற ஒன்று ஒன்று வித்தியாசம் இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒன்று வித்தியாசம் இருந்திருக்காது பீரியட் படம் பண்ணணுன்னாலே டேரக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்க வேண்டியது பட்ஜெட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இஸ் தட் ட்ரூ இல்லை எதுக்குமே பட்ஜெட் தானே முக்கியம் சின்ன பட்ஜெட்டோ பெரிய பட்ஜெட்டோ முதல்ல யூ ஷுட் நோ த ஸ்கேல் இல்லை எவ்வளோ தூரம் எடுக்க போகிறோம் இந்த கதையை அப்படிங்கிறதுல எஸ் அது உலகத்தில் இருக்கிற சிறந்த இயக்குநர்கள் எல்லாருமே சிறந்த தயாரிப்பாளர்கள் தானே அண்ட் டேரக்டர் கேட்காம தயாரிப்பாளர் பொதுவாக முடிவு எடுக்கிறதே இல்லையே நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் புது டேரக்டராக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் பல முடிவுகள் எடுப்பாங்க ஏன்னா ஆஸ் அன் ஆர்ட் ஃபார்ம் இது எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அது எப்படி கதையில் அப்போ திரையில் தெரிய போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்ச ஒருத்தர் டேரக்டர் தான் ஸோ அவங்களுக்கு தயாரிப்பு பற்றி தெரியாமல் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு பட்ஜெட்லாம் தெரியாதுங்க நான் வேணுங்கிற மாதிரி எடுக்கிறேன்னு பெரிய டேரக்டர் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க பாபலிலையும் சரி இப்போது ரீசெண்டாக அது கேஜிஎஃப் இருக்கட்டும் இப்போ இனிமேல் வரப்போகிற பிரம்மாஸ்தாவோட சீக்வல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா படங்களுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தி வெயிட் ஃபார் த ஃபீட்பேக் ஸோ செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்க்குறப்ப ஸ்கேல் வைஸாக சரி பார்க்குற விதத்துலேயும் சரி கொஞ்சம் பெரிய படமாக இருந்துச்சு பட் பொன்னியின் செல்வன் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் ஒரே டைம்லேயே ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க இந்த லாஜிஸ்டிக்கல் பார்ட் தான் அது காரணமாக இல்லை ஆஸ் அ ஸ்டோரி நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியுமே முதல் படம் முடிஞ்ச உடனே தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் அவுட் ஸ்கேல் டவுன்லாம் பண்ண வாய்ப்பே இல்லையே பொன்னியின் செல்வனுடைய கதை என்ன கதை அந்த திரைக்கதை முழுசாக எழுதப்பட்டது அதோட ப படம் ஒன்று படம் ரெண்டில் வர ஒரு சில லொக்கேஷன்ஸ் காமன் நடிகர்கள் அதே லுக்கில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு வருஷம் கேப் விட்டு திருப்பி இழுத்து போட்டு ஸோ எல்லோரும் அந்த கதாபாத்திரமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதுக்காக செட்டு தயாராக இருக்குது அதுக்காக எல்லா ஏற்பாடுகளும் இருக்குது கதையை கரெக்டாக எடுத்துருவோமே சொல்லி அண்ட் ஃப்ரம் அ ப்ரொடக்ஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போது சவுத்லேயும் சரி எல்லாம் பெரிய பெரிய படங்கள் தான் வந்துட்டு லைக் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தேங்க்ஃபுல்லி தேர் ஆல்சோ மேக்கிங் த மணி பேக் எஸ் வெல் அண்ட் நார்த்ல இப்போ பிரம்மாசரம் மாதிரி படம் வந்துச்சு அண்ட் இப்போ கூட இப்போ யூ கோன் ஹாவ் அதி போரேஷன் அதர் சச் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ இப்போது டாப் டயர் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஒன்று சேர்ந்தாலே பெரிய படங்கள் தான் எடுக்கிற மாதிரி தள்ளப்படுறோமா அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க எனக்கு அப்படி தோணல இப்போது கதை நல்லா இருந்தால் எந்த ஒரு நடிகரையும் உங்களால் சின்ன படங்கள்லேயும் பண்ண வைக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு முதல் ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு வேணுங்கிற கதாபாத்திரம் நடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் அண்ட் காமர்ஸ் ஆல்சோ எல்லாமே பெருசு 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 பெருசுன்னு போகும்னு நான் நினைக்கல வி வில் ஸ்டில் ஹேவ் த மிக்ஸ் ஒன்லி திங் இஸ் இந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் வந்து அது எல்லாராலையும் வரவேற்கப்படும் போது சர்க்குலேஷன் பெட்டராக இரு
பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது இருக்கும் லைக் இந்த படம் போனால் நெக்ஸ்ட் அந்த படத்தில் பார்த்துக்கலாம் ஒரு அன்கால் அன்செட் ரூல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளேயே லைக் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 கம்பேனன்ஷிப் இருக்கும் அண்ட் வேர் தெல் பி லைக் இந்த படம் போச்சுனா அடுத்தது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேசாத ஒரு கான்ட்ராக்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பட் ஆன் அதர் சைட் வி ஹவ் காப்ரேட்ஸ் இருக்கிறப்போ தே வான் எவ்ரி திங் ஆன் பேப்பர் எவ்ரி திங் இஸ் லைக் பர்ஃபெக்டாக செட்டாக இருக்கும் லாட் ஆஃப் சிக்னேச்சர்ஸ் லாட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு ஸோ விச் ஒன் டி யூ திங்க் யூ ப்ரிஃபர் அண்ட் வேர் டூ திங்க் நீங்கள் நீங்கள் மிகச்சிறந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் சொல்ல பக்ஷி ராஜா ஸ்டுடியோஸ் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் ஏவிஎம் பிரசாத் விஜயா வாகினி நான் அந்த காலகட்டத்து ஜெமினி அந்த காலகட்டத்து தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் பேப்பர் ஒர்க் அவங்களோடதுன்னு தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்களுடைய பட்ஜெட்டிங் வந்து பைசா சுத்தமான ஒரு கணக்கு வழக்கு எல்லாமே இல்லை அதில் இல்லை இல்லை புரியுது நீங்கள் சொல்ல வரது வந்து இருக்கும் அது இப்போ இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ மெட்ராஸ் ஆக்கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் படம் பண்ணுறாருனாக்கா அதுக்கு பல டெக்னீஷியன்ஸ் பல வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா ரமன் சார் முப்பது வருஷமாக அவரோட கொலாபரேட் பண்ணுறாரு ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ தரணி சார் அவர் முதல்ல ஒர்க் பண்ணது எயிட்டி ஒன்லேயோ எயிட்டி டூலேயோ ஸோ அப்படி பார்த்தா தொடர்ந்து டெக்னீஷியன்ஸும் நடிகர்களும் சாரோட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பழைய ஸ்டுடியோ சிஸ்டம் மாதிரி அதுதான் நல்லாவும் இருக்கு ஐ எம் ஷோர் தட் ஸோ கார்பரேட்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு ஒரு 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 நேர்மையான அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கு கொஞ்சம் வெளிப்படையாக எல்லோரும் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருது ஐ திங்க் அது எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அது கோல்டு ஹார்ட்டடாக இது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இதோட கோடு போட்டு வெட்டி விட்டுருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வராமல் இருக்க வேண்டியது இண்டிவிஜுவல் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸோட பொறுப்பு உங்களுக்கு லாஞ்சிவிட்டி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டீம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ப்ரொஃபஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கையும் தாண்டி ஒரு பர்சனல் பாண்டாக இருக்கலாம் க்ரியேட்டிவ் பாண்டாக இருக்கலாம் தட் வில் ஹெல்ப் யூ இந்த process but in terms of funding and distributing or corporate support irukadhu romba basiya da irukum OD space la mera stock is did navara sari santa so can we expect something more on that front yes absolutely ipo paneen selvar mudinjone pannalam irukom adha pesikittu irukom hopefully something nice will come out soon அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கறது விஷயம் என்னென்னா பொன்னியின் செல்வன் part 2 release date ன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல பண்ண போறோம் இன்னும் ஒரு 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 ரெண்டு மூணு வாரத்தில் சொல்கிறோம் ஸோ தெல் பி அன் அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆ தெல் பி அன் அஃபிஷியல் ப்ரில்லியன் ப்ரில்லியன் அண்ட் மை லாஸ்ட் கொஸ்டின் சிவானந்த் ஆஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக நாங்கள் ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக்டராக பார்த்துட்டோம் டேரக்டராக பார்த்துட்டோம் ஸோ இஸ் அர் எனி அதர் ஆஸ்பெக்ட் வீல் சி யூ இன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் லைக் டேரக்டர் ஆகும் கூடிய சீக்கிரம் படத்தில் பார்க்க முடியுமா தெல் வீல் சி வாட் ஆப்ஸ் இல் பி நைஸ் ஆஃப்டர் பொன்னியின் செல்வன் வீல் டூ ஐ ரைடிங் சம்திங் சார் எஸ் ஐ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் இட் வாஸ் ப்ளஷர் டாக்கிங் டு யூ தேங்க